उपाध्याय वृत्ति उपाध्याय प्राथमिक स्थाई मध्यमिक स्थाई उन्नत स्थाई विविध बोधना विधा विविध बोधना पद्धत पाठशाल स्थाई उन्नत स्थाई चूस रकल उपाध्याय विद्या विधा चूस्ट सबजेक्ट टीचर सिस्टम चूस्टर सिस्टम सबजेक्ट टीचर सिस्टम अंत इध सहज उन्नत स्थाई विद्या विधान विद्या बोधन का चूस्ट दादापू कॉलेज इंटर्मीडी कॉलेज सबजेक्टर मतमे सबजेक्ट संवस बोधिस्टा उदाहरण को एकनामिकेमिस्ट्रीचर कैमिस्ट्रीचर पॉलिटिस्टर पॉलिटिस्टर अंत वाल बोधना विधान वारबजेक्टे परम सहज उन्नत स्थाई जगे विद्या विधान प्राथमिक मध्यमिक स्थाई चूस सबजेक्ट उपाध्याय विविध सबजेक्ट बोध विधान प्राथमिक स्थाई चूस्ट प्राथमिक मध्यमिक स्थाई चूस बेड को टू मेथडालजिस्ट वाले अभी प्राथमिक स्थाई उपाध्याय दादापू को मेथडालजी सोशल मेथडालजी मैथमेटिक मेथडालजी लांग्वेज मेथडालजी अभी मेथडालजिस्टी ने तम ट्रैनी तरह पाठशाल अंत प्राथमिक स्थाई की एंट्र तरह अभी सबजेक्ट बोध रूस विद्या विधा आलोच मूड भागा पाठशाल स्थाई मध्यमिक स्थाई बोधना लक्ष्य रेडविंग शास्त्र बोधना विधान दधार बृंद बोधन अने टापिक सांघिक शास्त्र शास्त्र द्वारा वे नवीन बोधना पद्धत सांघिक शास्त्र अध्ययन चेयर सांघिक शास्त्र बोधना लक्ष्य सांघिक शास्त्र द्वारा विद्यार्थी ज्ञापन सांघिक शास्त्र उपाध्याय सहज वनर उपयोग सांघिक शास्त्र उपाध्याय नवीन बोधन पद्धत विद्यार्थी नवीन बोधना पद्धत मर नवीन बोधना पद्धत आधुनिक बोधना पद्धति टीम टीचिंग बृंद बोधन दी मर पे दट्ट बोधन अटार बोधन का बृंद बोधन का पाठशाल स्थाई विद्यार्थी मध्य सक्सेफुल नेरवे मन प्रयत्न मोटमोद बोधना लक्ष्य चूस्ते प्रति उपाध्याय की बोधना लक्ष्य पाठशाल स्थाई उपाध्याय वृत्ति को उपाध्याय को तन कोई लक्ष्य साधि उपाध्याय प्रयत्न केवल वृत्तिपरमे बाध्यता वृत्ति प्रत्येकि सांघिक शास्त्र उपाध्याय की एनो बाध्यता 
ఒక మంచి పౌరుడిని తీర్చిదిద్దడానికి దేశానికి ప్రపంచానికి తన ప్రాంతానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ఒక మంచి విలువలతో కూడినటువంటి సమాజ స్థాపనలో ఒక భాగం అయ్యేటువంటి ఒక పౌరుణ్ణి తీర్చిదిద్దడానికి సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడికి ఎంతో అవకాశాలు ఉంటాయి సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల యొక్క బాధ్యత సహజంగా పాఠశాల స్థాయిలో మనం ఆలోచిస్తే ఒక ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో ఉన్నప్పుడు తనకి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే తన క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటారో అంతమంది విద్యార్థులు అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేటట్లుగా పాఠ్యాంశ బోధన చేయవలసిన బాధ్యత ఆ ఉపాధ్యాయానికి ఉంటుంది కేవలము ఒక స్థాయిలో ఉన్న విద్యార్థులకు మాత్రమే కాకుండా కేవలము కొంతమంది విద్యార్థులకు మాత్రమే కాకుండా తన యొక్క బోధన పరిమితం కాకుండా అందరు విద్యార్థులకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి ఆలోచిస్తే ప్రాక్టికల్ గా చూస్తూ ఉంటే పాఠశాల స్థాయిలో ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ ఎందువల్లంటే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రకారం ఏ ఇద్దరు విద్యార్థులు కూడా సమానమైన తెలివి చేట కలిగిన వారు ఉండరు క్లాస్ రూమ్ లో చూసినప్పుడు అలాగే బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు డల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనగా అతి తెలివి చేటలు కలిగిన విద్యార్థులు కొంతమంది ఉంటారు సామాన్యమైన స్థాయి కలిగిన విద్యార్థులు మరికొంతమంది ఉంటారు మంద మొత్తంలో అంటే డల్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది విద్యార్థులు ఉంటారు ఈ మూడు స్థాయిలు కలిగిన విద్యార్థులు అందరికీ కూడా ఈ ఉపాధ్యాయుడు ఒకే విధానంలో ఒకే సమయంలో ఒకే పద్దతిలో పాఠ్యాంశాలను బోధిస్తూ ఉన్నారు ఇలా బోధిస్తున్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది కొంత తన యొక్క బోధన విధానము కొంతమంది విద్యార్థులు ఒక స్థాయి విద్యార్థులకు ఎంతో ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది బాగా అర్థమయ్యే స్థాయిలో ఉంటుంది కొంతమంది విద్యార్థులకు అది అర్థం అయ్యి కాని స్థాయిలో ఉంటుంది మరి కొంతమంది విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంటారు కానీ ఏ విద్యార్థి స్థాయికి తగినట్లుగా అలా పాఠ్య బోధన చేసే అవకాశాలు ఉపాధ్యాయులకు తరగతి గదిలో లభించడం చాలా తక్కువ మరి ఇలాంటి సమయంలో ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి తన కర్తవ్యం ఏమిటి తన కర్తవ్యం తన కళ్ళ ముందున్నటువంటి యాభై మంది కావచ్చు అరవై మంది కావచ్చు ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉంటే అంత మంది విద్యార్థులకు కూడా పాఠ్య బోధన చేయాలి పాఠ్య బోధన అర్థమయ్యేటట్లుగా బోధించాలి అలా బోధించడానికి ఉపాధ్యాయుడు రకరకాల నవీన బోధన పద్దతులను ప్రయోగిస్తూ ఉంటాడు ఈ బోధన పద్దతులను ప్రయోగించడానికి ప్రధాన లక్ష్యము విద్యార్థులకు పరిపూర్ణముగా ఏ సమయంలో బోధించినా గాని ఏ స్థాయి కలిగిన విద్యార్థులకు బోధించినా గాని ఏ వయస్సులో ఉన్న విద్యార్థులకు బోధించినా గాని అంటే వాళ్ళ యొక్క వయస్సును మనసులో పెట్టుకుని వాళ్ళ జ్ఞానానికి తగినట్లుగా వాళ్ళ యొక్క స్థాయికి తగినట్లుగా చెప్పే సమయానికి తగినట్లుగా విద్యార్థులకు నవీన బోధన పద్దతులను ఆయా సమయాలలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య ప్రయోగిస్తూ పాఠ్య బోధన చేసినప్పుడే ఈ సమస్యల నుంచి ఉపాధ్యాయుడు బయటకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి నవీన బోధన పద్దతులు బోధిస్తున్నప్పుడు ప్రశ్నోత్తర పద్దతులు బోధించవచ్చు ఉపన్యాస పద్దతులు బోధించవచ్చు చర్చా పద్దతులు బోధించవచ్చు ఉద్యమ పద్దతులు బోధించవచ్చు ప్రయోగ పద్దతులు బోధించవచ్చు ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు అసైన్మెంట్ అసైన్మెంట్ మెథడ్ ను ఉపయోగించవచ్చు కృషి ఆధార పద్దతిని ప్రయోగించవచ్చు వాస్తవ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి బృంద బోధన అనేటువంటి ఒక నూతన ప్రయోగాన్ని కూడా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య నెరవేర్చాలి ఈ బృంద బోధన అనేటువంటిది సాంఘిక శాస్త్రంలో ఒక ప్రధానమైన భాగంగా మనం చూస్తున్నాం సాంఘిక శాస్త్రాన్ని బోధించే ఉపాధ్యాయుడు బృంద బోధన ద్వారా విద్యార్థులకు ఎంతో పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ఎంతగానో ఉపయోగించుకుని ఎంతో విద్యార్థి జీవితంలో అంతకు ముందు ఎప్పుడు తెలియనటువంటి తెలుసుకోవటానికి అవకాశాలు లేనటువంటి విషయాలను వివరాలను కూడా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు ఈ బృంద బోధన ద్వారా నిర్వహించడానికి ఈ బృంద బోధన ద్వారా బోధించడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో బోధిస్తున్నప్పుడు సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి నివృత్తి చేసుకోవడానికి బోధన పద్దతులను ప్రయోగిస్తున్నప్పుడు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే రకరకాల మానసిక శక్తులు అభివృద్ది చేయడానికి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా రకరకాల మానసిక శక్తులు ఉంటాయి ఆ శక్తులను అభివృద్ది చేయడానికి ఈ యొక్క ఉపాధ్యాయుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఆలోచన శక్తి కావచ్చు జ్ఞాపక శక్తి కావచ్చు విచక్షణ శక్తి కావచ్చు విమర్శన శక్తి కావచ్చు కల్పనా శక్తి కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ కావచ్చు షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ కావచ్చు క్రియేటివ్ పవర్ కావచ్చు ఇలాంటి శక్తులన్నీ కూడా పెంచడానికే ఎప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయుడు తరగతి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి 
అలా ప్రయత్నం చేయడానికి విద్యార్థుల యొక్క సాహిత్యక శక్తి పెరగడానికి విద్యార్థుల ఆలోచన శక్తి పెరగడానికి నవీన బోధన పద్ధతులను ప్రయోగిస్తూ వాటితో పాటు ఈ బృంద బోధన అనబడేటువంటి పద్ధతిని విద్యార్థుల మధ్య ఆయా సమయాలలో ఆయా సందర్భానికి తగినట్లుగా ఆయా ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో బోధించగలిగినప్పుడు విద్యార్థికి సంపూర్ణమైనటువంటి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటివి అందించడానికి ఉపాధ్యాయుడికి అవకాశాలు కలిగి ఉంటాయి ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ద్వారా విద్యార్థి ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఒక విద్యార్థిని ఒక మంచి సైంటిస్ట్ గా తయారు చేయవచ్చు ఒక ఉన్నత పరిశోధకులు తయారు చేసి దేశాన్ని ఉపయోగపడే పౌరులుగా తయారు చేయవచ్చు కానీ ఈ సోషల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దీన్ని మనం ఆధునిక కాలంలో సోషల్ సైన్సెస్ అని కూడా అనుకున్నాం ఇది ఒక శాస్త్రం సాంఘిక శాస్త్రం అంటే సాంఘిక శాస్త్రము కూడా ఒక విద్యార్థిని అంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఒక సైంటిస్ట్ నా తయారు చేస్తుందో సాంఘిక శాస్త్రం అనేటువంటి ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక మంచి పౌరుని తయారు చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దేశం అభివృద్ది చెందాలంటే దేశము సుభిక్షముగా ఉండాలంటే ప్రపంచంలో శాంతి నెలకొల్పబడాలంటే ప్రపంచం అభివృద్ది చెందాలంటే ఒక గొప్ప శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్దిని సాధించే వ్యక్తులతో పాటుగా మంచి వ్యక్తులుగా మంచి పౌరులుగా సమ సమాజ స్థాపనకు కృషి చేసే వ్యక్తులుగా ఉండేటువంటి ఉండే పౌరులను తయారు చేయడం కూడా ఉపాధ్యాయుల కర్తవ్యం అలాంటి స్థాయి కలిగిన ఉపాధ్యాయులు తయారు చేయడానికి మనము ఉపయోగించిన సబ్జెక్ట్ కి మనము ఈ సాంఘిక శాస్త్రం అని చెప్పుకుంటున్నాం సాంఘిక శాస్త్రం వివిధ విభాగాలుగా మనం చూస్తున్నాం దీనిలో పౌర శాస్త్రం ఉంటుంది తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది తర్వాత హిస్టరీ ఉంటుంది చరిత్ర ఉంటుంది భూగోళ శాస్త్రం ఉంటుంది ఇలాంటి శాస్త్రాలు అన్ని కలిపిన తర్వాత అన్ని కలిపితే వచ్చే శాస్త్రంగా మనం సాంఘిక శాస్త్రంగా మనం చూస్తున్నాం సాంఘిక శాస్త్రం చాలా విలువైనటువంటి సబ్జెక్ట్ మనం చూస్తున్నాం సహజంగా కొన్ని సందర్భాలలో కొందరు వ్యక్తుల యొక్క ఆలోచన ద్వారా అవసరముగా ఉండే ఆలోచన ధోరణి బట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే సాంఘిక శాస్త్రం అంతగా విలువైనది కాకపోవచ్చు దానికి ఇంపార్టెన్స్ లేదు అనేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోలేదు అది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ధోరణిలో ఉండేటువంటి వెలుగుబాటు తనమే అని నేను అనుకుంటాను ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఒక నాణానికి రెండు వైపులా విలువ కలిగి ఉండాలి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో కానీ లేకపోతే ఒక శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటే ఒక భాగంలో అతను పరిపూర్ణతను సంపాదించుకుంటాడు ఆ నాణానికి రెండవ భాగముగా అదే వ్యక్తి ఒక మంచి పౌరుడుగా సమాజానికి ఉపయోగపడే పౌరుడుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అతను పరిపూర్ణత ఉంటుంది నువ్వు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా కానీ సమాజంలో విలువలు లేని జీవితం కలిగి ఉంటే ఈలో పరిపూర్ణత్వం ఉండదు ఒక పరిపూర్ణమైన పౌరుడుగా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా అతని జీవితంలో సోషల్ సైన్స్ తనకు సాంఘిక శాస్త్రం బోధించేటువంటి ఈ యొక్క పౌర జీవనానికి సంబంధించి పౌర జీవితానికి సంబంధించి ఉన్నతమైన స్థాయిలో రాజ్యాలు నడిపించేటువంటి స్థాయికి చెందినటువంటి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి సాంఘిక శాస్త్రంలో మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది సాంఘిక శాస్త్రాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సాంఘిక శాస్త్రం వివిధ బోధన పద్ధతులు మనకు కలిగిపోయి ఉంది ఈ బృంద బోధనకు సంబంధించి మనము సాంఘిక శాస్త్రము ఒక విలువలతో కూడిన బోధనను అందించే శాస్త్రంగా మనం చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో విలువలతో కూడిన జీవితము చాలా ప్రాముఖ్యమైన జీవితంగా మనం చూస్తున్నాం ఎంతటి గొప్ప వ్యక్తి అయినా కానీ విలువలతో కూడిన జీవితము లేకపోతే అతని జీవితంలో పరిపూర్ణత్వం లేదని మనం చూస్తున్నాం సాంఘిక శాస్త్రంలో అనేటువంటి సామాజిక శాస్త్రంగా మనం చూస్తున్నాం సమాజంలో ఒక భాగంగా మనం చూస్తున్నాం ఒక వ్యక్తి జీవిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా సంఘ జీవిగా జీవిస్తున్నాడు సంఘంలో మొదట అతని సభ్యత్వం కలిగి ఉంటుంది తర్వాత అతని యొక్క సభ్యత్వము పాఠశాలలో ఉంటుంది తర్వాత అతని సభ్యత్వము మొదటగా కుటుంబంలో ఉంటుంది ఇలాంటి సభ్యత్వం కలిగిన వ్యక్తి సమాజంలో ఉండేటువంటి శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసిన బాధ్యత ప్రతి విద్యార్థికి ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి అధ్యయనం చేసేటానికి అవకాశాలు కల్పించే శాస్త్రముగా మనము ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్రాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సామాజిక విలువలు కావాలి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో నైతిక విలువలు కావాలి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక విలువలు కావాలి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పౌర విలువలు అంటే మానవత విలువలు కలిగి ఉండాలి ఈ మానవత విలువలను అధ్యయనం చేసేటువంటిది లేకపోతే వ్యక్తి సామాజిక విలువలను అధ్యయనం చేసేటువంటిది మనం సాంఘిక శాస్త్రంలో చూస్తున్నాం ఈ సాంఘిక శాస్త్రం ద్వారా వచ్చే నవీన బోధన పద్ధతుల్లో ఈ బృంద బోధన ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని విద్యార్థి జీవితంలో సాంఘిక విలువలను పెంపొందింప చేసుకోవడానికి అలాగే సామాజిక విలువలను పెంపొందింప చేసుకోవడానికి అలాగే నైతిక విలువలను పెంపొందింప చేసుకోవడానికి అవకాశాలు మనం చూస్తున్నాం సమాజంలో ఉండే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సాంఘిక శాస్త్రము బోధించే ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడూ కృషి చేస్తూనే ఉన్నాడు సమాజంలో ఉన్న సమస్యలను 
అధ్యయనం చేసి ఆ సమాజంలో ఉన్న సమస్యలకు ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని చూపించే బాధ్యత కూడా సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడికి కలిగి ఉంటుంది ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఆ సమస్యలకు ఒక పరిష్కారాన్ని తీసుకురావాలంటే ఆ సమస్యలకు ఒక మార్గాన్ని చూపించాలంటే దానికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సమస్య పరిష్కారం చూస్తారంటే విద్యార్థుల సహకారముతో పాఠశాల యొక్క సహకారముతో సమాజం యొక్క సహకారముతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు సమస్యలకు అంటే సామాజిక సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని చూపించగలుగుతున్నాడు అప్పుడు విద్యార్థులు సామాజిక విలువలు అంటే సాంఘిక సోషల్ వాల్యూస్ అనేటువంటి అభివృద్ధి చెందడానికి ఉంటాయి సమాజంలో ఉన్న సమస్యలు చూస్తూ ఉన్నాం ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక సమస్యగా చూస్తున్నాం పావర్టీ ఒక సమస్యగా చూస్తున్నాం శాంటేషన్ ఒక సమస్యగా చూస్తున్నాం హెల్త్ ప్రాబ్లం సమస్యగా చూస్తున్నాం ఈ సమస్యలు అన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం వారే పరిష్కరించాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా ఒక సాంఘిక శాస్త్ర అధ్యయనం చేసే విద్యార్థిగా సాంఘిక శాస్త్రములు బోధించే ఉపాధ్యాయుడిగా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సమాజంలో సమస్యలను అధ్యయనం చేసి దానికి ఒక మంచి పరిష్కారం చూపించడానికి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను నవీన బోధన పద్ధతుల ద్వారా విద్యార్థులకు విద్యా బోధనను కొనసాగిస్తూ ఆ కొనసాగింపులో భాగముగా సామాజిక సమస్యలకు ఒక పరిష్కారాన్ని తీసుకున్నట్టు సామాజిక విలువలను పెంపొందించవలసిన బాధ్యత ఈ ఉపాధ్యాయ కర్తవ్యంగా మనం చూసుకున్నాం అలాగే సామాజిక విలువలతో పాటు మానవతా విలువలు కలిగి ఉండాలి ఇది మనం అందరూ సంఘ జీవులు అని చెప్తున్నాం సంఘంలో సమాజంలో ఒక సభ్యులుగా ఉంటున్నాం సామాజిక శాస్త్రం యొక్క బాధ్యత సామాజిక శాస్త్రాన్ని బోధించేటువంటి అంటే సోషల్ సైన్స్ సాంఘిక శాస్త్ర బోధించే ఉపాధ్యాయుడికి బాధ్యత మనం చూస్తున్నాం సామాజిక విలువలను కలిగి ఉండాలి మానవత విలువలను కలిగి ఉండాలి మానవత విలువలు కలిగి ఉండాలంటే మానవత విలువలను బోధించేటువంటి వివిధ ప్రక్రియలను పాఠశాల స్థాయిలో గాని లేకపోతే ఆ సమాజంలో గాని పెంపొందింప చేయడానికి ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు కూడా కృషి చేస్తూనే ఉండాలి ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా లవ్ కావాలి టాలరెన్స్ కావాలి ఎగ్జిస్టెన్స్ కావాలి ఫెలో ఫీలింగ్ కావాలి అండర్స్టాండింగ్ కావాలి వేరా వన్ అనే ఫీలింగ్ కావాలి సోదర భావం కావాలి సహోదర భావం కావాలి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అండర్స్టాండింగ్ ఒకరి మధ్య ఒకరి సహకారం కలిగి ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది ప్రాక్టికల్ గా తరగతి గదులు ఉపాధ్యాయుడు సాంఘిక శాస్త్ర బోధకుడు తరగతులు చెబుతున్నప్పుడు దానిని అనుసరించడానికి ఉపాధ్యాయుడి యొక్క ప్రేరేపణతో విద్యార్థులు అనుసరించబడినప్పుడు విద్యార్థులలో మానవత విలువలు అనేటువంటి పెంపొందింప చేయగలిగిన అవకాశాలు ఉంటాయి ఏది ఆధునిక జీవితంలో ఈ యొక్క ఈ యొక్క యాంత్రిక జీవితంలో మానవత విలువలు కొన్ని కోల్పోతున్నాం శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో ప్రపంచము దేశము ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా మానవ సంబంధాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ విషయాలలో ఎంతో వెలుగుబడినటువంటి రోజు రోజుకి వెలుగుబడుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కుటుంబాలలో చూస్తున్నాం సమాజంలో చూస్తున్నాం పాఠశాలలో చూస్తున్నాం కొన్ని సందర్భాలలో శాస్త్రములతో చూస్తున్నాం ఇలాంటి వెలుగుపరచడం అంటే మానవ సంబంధాలను తగ్గించుకుంటూ మానవ సంబంధాలను మన సంబంధాలకు అవరోధంగా మార్చిన పరిస్థితుల నుంచి బయటపడటానికి విద్యార్థులను ఉత్తేజపరచడానికి ఈ యొక్క సాంఘిక శాస్త్ర బోధకులు ఎప్పుడు కూడా కృషి చేస్తూ ఉండాలి విలువలతో కూడిన బోధన ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థులకు అందిస్తూ ఉండాలి ఆ విలువలతో కూడిన బోధన ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి పౌరుడుగా తీర్చించబడటానికి ఎన్ని అవకాశాలు మనం చూస్తాం మనం కోరగలుగుతున్నాం ఇది చాలా అవసరం ముందు మనకు ఒక మాట చెప్పుకున్నాం సైన్స్ అనేటువంటి ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రంగా మనం చూస్తున్నాం చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కొంతమందికి అపోహలు ఉన్నాయి ఏ అపోహ అంటే ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న విలువ ఈ సోషల్ సబ్జెక్ట్ ఉండక పోగొచ్చండి కేవలం ముందే చెప్పాను అది కేవలం అపోహ మాత్రమే కానీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న విలువ ఎందుకంటే ఈ ఆధునిక విద్యార్థి యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉంటుందంటే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు ఇంతగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పే ఏ పాఠాన్ని కూడా గ్రిడ్డుగా నమ్మే స్థితిలో లేదు ప్రాచీన కాలంలో ప్రాచీన విద్యా విధానం మనం చూసినప్పుడు ఉపాధ్యాయుడికి చేస్తున్న పాఠాలను అదే వేగంగా చేసుకున్నాడు ఉపాధ్యాయుడు ఏం చెప్తే దాన్నే నమ్మాడు అదే కరెక్ట్ అనుకున్నాడు తార్కిక చింతన లేకుండా తార్కిక ఆలోచన లేకుండా ఇది నిజమా అనేటువంటి ఆలోచన అనుమానం తన మనసులో రానిస్తుందా ఉపాధ్యాయుడి మీద పూర్తిగా ఆధారపడేవాడు ఒకనాడు ప్రాచీన విద్యా విధానం కానీ ఆధునిక విద్యా విధానం చూస్తే ప్రతి విద్యార్థి కూడా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా విద్యార్థి కళ్ళ ముందు విద్యార్థి చేతులు అందుబాటులో ఉంటుంది ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు చెప్పే పాఠ్యాంశం అంటే ఆ కంటెంట్ ను విద్యార్థి సైన్స్ గా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పే పాఠములు ఎంతవరకు ఫ్యాక్ట్ ఉంది ఇది నిజమా అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉపాధ్యాయుడు చెప్పే పాఠాలను విద్యార్థి అనుసరిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఉపాధ్యాయుడు చెప్పే పాఠాలు చాలా ప్రూవ్ చేసే పాఠాలుగా ఉండటానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంటాయి అలాంటిది సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అందువల్ల ఏంటంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లో ఏమైతే ఉపాధ్యాయుడు త
కానీ సాంకేత శాస్త్ర బోధనలు కూడా అది తక్కువగా ఉంటుంది చెప్పే పాఠాలలో అలాంటి జీవము తక్కువ లైఫ్ తక్కువ ప్రేక్షకుల ప్రూవ్ చేయడం తక్కువ అనే అవకాశం ఉంది కానీ సాంకేత శాస్త్రానికి సమాజం అనేటువంటిది సాంకేత శాస్త్రములు సామాజిక వనరులు అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఒక ల్యాబరేటరీ లాగా పనిచేస్తుంది సైన్స్ కి ల్యాబరేటరీ ఎలా సపరేట్ గా ఉంటుందో విత్త స్కూల్ లోనే విత్త ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లోనే సాంఘిక శాస్త్రములు బోధించే సమయంలో సాంఘిక శాస్త్రానికి సమాజమే ఒక ల్యాబరేటరీ గా ఉంటుంది సమాజము సాంఘిక శాస్త్ర బోధకులు సాంఘిక శాస్త్రం బోధిస్తున్నప్పుడు నవ్యన బోధన పద్ధతుల ద్వారా ఉద్యమ పద్ధతి కావచ్చు ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి కావచ్చు బృంద బోధన కావచ్చు ఏ పద్ధతి ద్వారా కానీ ఉపాధ్యాయుడు బోధిస్తున్నప్పుడు దానిని ఆ బోధనను విద్యార్థుల మధ్య ప్రూవ్ చేయడానికి ఉపాధ్యాయుడికి ఎప్పుడు కూడా సొసైటీ అనేటువంటి సమాజం అనేటువంటి ఒక ల్యాబ్ గా మనం చూస్తున్నాం ప్రయోగశాలగా వరగతి గురించి చెప్తున్నాడు ప్రజాస్వామ్య గురించి చెప్తున్నాడు ప్రజాస్వామ్య విలువల గురించి చెప్తున్నాడు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల గురించి చెప్తున్నాడు ఎలక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ఓటు సిస్టమ్ గురించి చెప్తున్నాడు అసెంబ్లీ గురించి చెప్తున్నాడు పార్లమెంట్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా తరగతుల సాంకేతిక శాస్త్ర బోధకులు వివిధ నవీన బోధన పద్దతులను ఉపయోగించి ఈ బృంద బోధన సహాయంతో కూడా ప్రజాస్వామ్య పాఠాన్ని వివరించిన తరువాత ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను ల్యాబరేటరీ తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే ఆ ల్యాబరేటరీ సమాజం తమ బయటకు తరగతి నాలుగు గోడల మధ్య బయటకు తీసుకున్న తర్వాత సమాజంలో తిన్నప్పుడు తను ఏమైతే క్లాస్ రూమ్ లో చీరిగా చెప్పాడో దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా చూపించగలుగుతున్నాడు ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని చూపిస్తున్నాడు అసెంబ్లీ విధానాన్ని చూపిస్తున్నాడు పార్లమెంట్ విధానాన్ని చూపిస్తున్నాడు అది టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్నికల విధానాన్ని జరిపిస్తున్నాడు రాజకీయ పార్టీ గురించి చెప్పగలుగుతున్నాడు ఆ పార్టీ మేనిఫెస్టో గురించి చెప్పగలుగుతున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి వివరించడానికి సాంఘిక శాస్త్రంలో కూడా ఈ సమాజం కానీ ఈ రాజ్యం అనేటువంటిది ఒక ల్యాబరేటరీ లాగా పనిచేస్తుంది ఏమైతే నేర్చుకుంటున్నాడో ఉపాధ్యాయులను పూర్ చేయగలుగుతున్నాడు చారిత్రక విషయాలను ఉపాధ్యాయులు చెప్తున్నాడు చారిత్రక విషయాలను చరిత్రకు సంబంధించిన రాజుల గురించి వాళ్ళకి చరిత్ర గురించి చెప్తున్నాడు ఆ చారిత్రక విషయాలు తరగతి గురించి చెప్పిన తర్వాత బయట సమాజంలో తీసుకెళ్తున్నాడు రాజ్యంలో తీసుకెళ్తున్నాడు దానికి ఆధారాలు చూపిస్తున్నాడు ఒక ఫోటో తీసుకెళ్తున్నాడు ఒక ఒక గోల్కొండ ఫోటో తీసుకెళ్తున్నాడు ఒక చార్మార్ తీసుకెళ్తున్నాడు ఒక జూ తీసుకెళ్తున్నాడు లేకపోతే ఒక మ్యూజియం తీసుకెళ్తున్నాడు అక్కడ కాసులు ఎవిడెన్స్ ఇస్తూ ఉపాధ్యాయుడు పాఠాన్ని నిర్వహించుకోగలుగుతున్నాడు ఇది సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడికి గొప్ప ఆధునిక సమాజం అందిస్తున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆధిక్యతగా మనం చూస్తున్నాం దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి కేవలం ఈ విద్యార్థి ఏమి చెబితే అదే నిర్మస్థితులు లేడు కాబట్టి చెప్పే పాఠాలను ప్రూవ్ చేయడానికి సమాజం ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రయోగశాలగా ఉంటుందని గుర్తుంటారు సామాజిక వనరులను ఈ యొక్క ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు కూడా ఉపయోగించుకుంటూ పాఠ్య బోధన చేయాలి ముఖ్యంగా ఈ బృంద బోధన అనేటువంటిది చేస్తున్న సమయంలో ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా సామాజిక వనరులను ఉపయోగించుకోవాలి సామాజిక వనరులు అతనికి అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ వాటి ద్వారా పాఠ్య బోధన చేయగలిగినప్పుడు అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు సత్ఫలితాలను పొందుకోవడానికి అవకాశం కలిగించాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ పాఠం చెప్తున్నాడు రవాణా వ్యవస్థ పాఠం చెప్తున్నాడు రవాణా వ్యవస్థ పాఠం చెప్తున్నప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో తీరిగా చెప్తున్నాడు వాటికి సమాజాన్ని తీసుకుని వస్తున్నాడు అక్కడ వాయు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు జల మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు తర్వాత రోడ్డు మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఈ మార్గాల ద్వారా ఎలా రవాణా వ్యవస్థ లేకపోతే బస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తున్నాడు రైల్వే స్టేషన్ తీసుకెళ్తున్నాడు ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకెళ్తున్నాడు పోర్టు తీసుకెళ్తున్నాడు ఇలాంటి వాటి ద్వారా మానవ యొక్క ప్రయాణ సాధనాలు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయుడు సాంకేతిక శాస్త్ర బోధన సమయంలో రకరకాల బోధన పద్ధతులను ప్రయోగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు అందించినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం ఇలాంటి బోధన చేసే ఉపాధ్యాయుడు సాంఘిక శాస్త్ర విలువలతో కూడిన బోధన అందిస్తున్న పాఠ్యం కూడా ఈ సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడికి ఈ యొక్క బోధన విధానాలను మనం చెప్పుకోబోతున్న బోధన విధానాల ద్వారా కూడా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల యొక్క నెరవేర్చవచ్చు విలువలతో కూడిన జీవితం తగ్గిపోతుంది వ్యక్తులు ఆదర్శవంతంగా కళ్ళ ముందు కనబడే వ్యక్తుల యొక్క ఆదర్శవంతమైన జీవితం తగ్గిపోతున్నారు ఇలాంటి సమయంలో చారిత్రక ఆధారాలను చూపిస్తూ చరిత్ర చారిత్రక పురుషులను చూపిస్తూ చారిత్రక వ్యక్తుల జీవితాలను అధ్యయనం చేసే అవకాశం ఈ యొక్క సోషల్ సైన్స్ ఫీచర్ ఉంటుంది కాబట్టి వారి జీవితాల ద్వారా విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ఉద్దేశ ఉద్దేశపరుస్తూ విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని మంచి చెడులను ఏది రాంగ్ ఏది రైట్ అనేటువంటిది నేర్పించడానికి బోధించడానికి మార్గదర్శకం చేయడానికి ఈ నవీన బోధన పద్ధతులను ఉపయోగిస్తూ సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు ప్రకృతి చేయడానికి గాంధీ గురించి చెప్తున్నాడు సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు గాంధీ గురించి కూడా చెప్తున్నాడు గాంధీకి గాంధీ మీద ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాడు ఈ జీవితంలో ఒక
మదర్ తెరిసా గురించి చెప్తున్నాడు సెవెన్ ఇయర్ ట్యాగ్ గురించి చెప్తున్నాడు లేకపోతే విప్లవకారులైన వ్యక్తుల గురించి చెప్తున్నాడు లేకపోతే నిరంకుశమైన వ్యక్తులు ఎక్కడ లాంటి వ్యక్తులు యొక్క జీవితం గురించి చెప్తున్నాడు ఆ జీవితాలను అధ్యయనం చేసి విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని ఎలా కొనసాగించుకోవాలి కేవలము పాఠ్య సంబంధమైన విషయాలుగా మాత్రమే వాటిని పరిమితం చేసుకోకుండా కేవలము పరీక్షల కోసం ఎగ్జామ్ పాఠ్యాసులో మాత్రమే వాటిని స్టడీ చేయకుండా జీవితానికి అనువైనం చెప్తుంది నేను కూడా ఒక గాంధీ లాగా ఉండాలి నేను కూడా ఒక టాగూర్ లాగా ఉండాలి నేను కూడా ఒక మదర్ తెలియస్తా లాగా ఉండాలి నేను కూడా ఒక శివాజీ లాగా ఉండాలి నీ జీవితాన్ని ఒక శివాజీ లాగా మార్చుకో నీ జీవితం ఒక గాంధీ లాగా మార్చుకో అనేటువంటి వ్యక్తుల జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని విలువలు పడిపోతున్నటువంటి ఈ ఆధునిక సమాజములు విలువలు తగ్గిన జీవితాన్ని అందించడానికి ఈ యొక్క సాంఘిక శాఖ ఉపాధ్యాయుడు ఈ పాఠాలు బోధిస్తున్నప్పుడు ఈ పాఠాల వ్యక్తుల జీవితాలను విద్యార్థులకు చరిత్ర ద్వారా చెబుతూ ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులను అభివృద్ధి చేయడానికి విలువలు తగ్గిన జీవితాన్ని అందించడానికి ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తుల జీవితాల ద్వారా ఈ యొక్క విద్యార్థి ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఉపాధ్యాయుడిగా విద్యార్థిగా పౌరుడిగా రావడానికి దేశానికి ప్రపంచానికి ఉపయోగకరమైన పౌరుడిగా ఉండడానికి కృషి చేయడానికి అవకాశాలు కల్పించవలసిన బాధ్యత ఈ యొక్క సాంఘిక శాఖ ఉపాధ్యాయుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ సాంఘిక శాఖ ఉపాధ్యాయులు మనం చూసినప్పుడు సహజంగా ఈ సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు మనం ముందుగా చెప్తున్నట్టుగా ఎన్నో బోధన పద్దతులను ప్రయోగిస్తూ విద్యార్థులకు విద్యను అనుసరించడం ఏ చెప్తే మనం చూస్తున్నాం రకరకాల బోధన పద్దతులు ప్రయోగించాలి ఏ బోధన పద్దతి ఏ సమయానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది గమనించండి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులు తన భవిష్యత్తు మీద ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా భవిష్యత్తులో ఇవి చదువుకుంటే దీని వల్ల ఎంతో గొప్ప ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తారు అనే అవగాహన లేకుండా ఉన్న స్థితిలో ఉన్న విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయుడు చదువు పట్ల విద్యా చదువు పట్ల తను బోధించే పాఠాల పట్ల ఎంతో ఇష్టత కలిగించే పాఠాలు బోధించాలి అలా పాఠాలు బోధించడానికి ఈ బోధన పద్ధతులు అన్ని కూడా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు కలిగిస్తూ ఉన్నారు ఏ బోధన పద్ధతి అయినా ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే నియోజన పద్ధతి పెడుతున్నాడు ప్రయోగ పద్ధతి పెడుతున్నాడు పర్యవేక్షణ అధ్యయనం పెడుతున్నాడు లేకపోతే లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు నాటక బోధన చేస్తున్నాడు లేకపోతే మరొక బోధన చేస్తున్నాడు ఇలాంటి బోధన ఎందుకు చేస్తున్నాయంటే విద్యార్థిని కేంద్రంగా తీసుకోండి ఏ పాఠము ఏ సమయంలో ఎలా చెప్పినా కానీ అది విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ యొక్క బోధనను కొనసాగిస్తున్నాడు గమనించండి లోకరీత్యా మనం ఆలోచిస్తే ఒక తల్లి తన పిల్లవాడికి ఆహారం అందించడానికి ఆ బిడ్డ ఆహారం అందించడానికి ఇష్టతో చూపించినప్పుడు తల్లి ఆ బిడ్డను వదిలేదు ఆహారం అందించడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఏదో విధముగా బడిల్స్ వస్తుంది ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ చూపిస్తుంది చెల్లుడు చూపిస్తుంది లేకపోతే టీవీ ఏదో రకరకాల రకరకాలను చూపించి ఏదో విధముగా విద్యార్థి కడుపు నుంచి అంటే ఆ పిల్లవాడి యొక్క కడుపు నుంచి ఆహారమును బిడ్డ అందిస్తుంది అదే ఉపాధ్యాయుడు కష్టంగా భావిస్తాడు ఆ తల్లి కొన్ని సహనాన్ని కలుగుతుంది ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక బోధన పద్ధతిగా ఇప్పుడు వినే స్థితిలో లేడు కాబట్టి ఏ బోధన పద్ధతిని ప్రయోగిస్తే విద్యార్థిని ఆ పాఠ్యంశ బోధనలో పాల్గొంటారు ఇది చివరి సమయం చివరి గడి చివరి పీరియడ్ ఈ రోజు చివరి పీరియడ్ ఇప్పుడు వినడానికి ఇక్కడ చూపడం లేదు ఇలాంటి సమయంలో కూడా సమయం వృధా చేసుకోకూడదు ఏ బోధన పద్ధతి ప్రయోగిస్తే మన లాంగ్వేజ్ చూస్తే ఆ విధంగా నాటక బోధన ప్రయోగించవచ్చు లేకపోతే ఈ సోషల్ చూసినప్పుడు మరొక బోధన పద్ధతి ప్రయోగించ నవీన బోధన ప్రయోగించడం ద్వారా ప్రయోగించడం ద్వారా విద్యార్థులకు ఆ సమయం కూడా మనం ఉపయోగించాలి విద్యార్థిని సంపూర్ణ జ్ఞానవంతంగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులు అందువల్లే నవీన బోధన పద్ధతులను ప్రయోగిస్తున్నారు ఈ నవీన బోధన పద్ధతులు ప్రయోగిస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో ఇక్కడ బోధించే ఒక పద్ధతి మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇది బృంద బోధన అనేటువంటి కూడా ఒక బోధన మనం చూస్తున్నాం ఈ బృంద బోధన అనేటువంటి దాన్ని మనం ఈ సమయం అనుకుంటున్నాం టీమ్ టీచింగ్ అంటూ ఉన్నాం దీనికి మరి ఒక పర్యాయ పద్ధంగా మనము ఇది దట్టు బోధన అని కూడా అంటూ ఉన్నారు దట్టు బోధన అసలు ఈ బృంద బోధన అనేటువంటిది ఏంటి ముందుగా మనం చెప్తున్నాం ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉండేటువంటి ఉపాధ్యాయుడు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు అన్ని సబ్జెక్టులు తానే బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఉన్న స్థాయిలో ఉండే ఉపాధ్యాయుడు కేవలం ఒకే ఒక సబ్జెక్టును తాను బోధిస్తూ ఉన్నాడు ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్న ఉపాధ్యాయుడు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు అన్ని సబ్జెక్టును బోధిస్తాడు కానీ ఈ బృంద బోధన ద్వారా ఈ జట్టు బోధన ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు బోధించేటువంటి ఒక అంశాన్ని అందరు ఉపాధ్యాయులు ఒక బృందముగా ఏర్పడి ఒకే అంశాన్ని ఒకే ఒకే తరగతి గదిలో ఉండే విద్యార్థులకు ఆయా సమయాలు బోధించడాన్ని మనం బృంద బోధంగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ బృందం అంటే విద్యార్థుల బృందం కాదు విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడు బృందంగా ఉంటారు ఉపాధ్యాయులు విడివిడిగా ఉండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క క్లాస్ కెళ్లి ఒక్కొక్క సమయాలు పాఠ్య బోధన చేస్తుంటారు కానీ ఇక్కడ బృందం
మన సిలబస్ మనం చూసినప్పుడు సైన్స్ పాఠాలు వేడిగా ఉంటాయి సోషల్ పాఠాలు వేడిగా ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ పాఠాలు వేడిగా ఉంటాయి ఏ పాఠానికి ఏ పాఠానికి సంబంధం లేదు ఏ పాఠాలు ఎవరి యొక్క పాఠాలు వాడు బోధించుకుంటారు కానీ విద్యార్థికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని అందించాలంటే ఒక టాపిక్ మీద కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద పరిపూర్ణమైన టోటల్ నాలెడ్జ్ అందించాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు అందించలేని ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఉపాధ్యాయుడి ద్వారానే పొందుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా అక్కడ అనుసరించవలసిన అనుసరించవలసిన బోధన ఏంటంటే మనం బృంద బోధంగా మనం చేస్తున్నాం ఉపాధ్యాయులు అందరూ కలుసుకున్నారు ఒక బృందముగా ఏర్పడుతున్నారు బృందముగా ఏర్పడి ఒక టాపిక్ తీసుకుంటున్నారు ఆ టాపిక్ తీసుకొని ఆ టాపిక్ ద్వారా విద్యార్థులకు వారు బోధన చేస్తున్నారు ఇది ఒక ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలను అభివృద్ధి చెందిన టెక్నాలజీని ఉపాధ్యాయులు ముందుగా ఉపయోగించుకోండి ఆ యొక్క టాపిక్ ని తీసుకున్న టాపిక్ ని వారి వారి సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వారు ఏ విధముగా ఆ సబ్జెక్ట్ వారి సబ్జెక్ట్ సెక్షన్ సైన్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ అనుకోండి వారి సబ్జెక్ట్ అనుగుణముగా ఆ సబ్జెక్ట్ తగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని పూర్తి స్థాయిలో సేకరించి విద్యార్థికి పరిపూర్ణమైనటువంటి నాలెడ్జ్ పూర్తి స్థాయిలో జ్ఞానాన్ని అందించటమే ఈ బృంద బోధన యొక్క ఉపాధ్యాయుల కర్తవ్యం మనం చేస్తున్నాం ఈ బృంద బోధనలో ఉపాధ్యాయులు ఉదాహరణ మనం చూస్తుంటే ఈ బృంద బోధన లక్ష్యాలు మనం చూసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే బృంద బోధనలో కొన్ని లక్ష్యాలు మనం చూస్తున్నాం ఈ బోధనలో నాణ్యత కలిగి ఉండాలి అంటే క్వాలిటీ కలిగి ఉండాలి బోధనలో క్వాలిటీ లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రతి వారం కూడా క్వాలిటీలు చూస్తూ ఉన్నాం అంటే విద్యార్థులకు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని అందించడానికి ఉపాధ్యాయుడు జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ జ్ఞానములో ఉండే క్వాలిటీ అనేటువంటి కలిగి ఉండాలి అంటే తను బోధించే అంశమును ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క విద్యార్థులకు ఒక అంటే నాణ్యతతో కూడినటువంటి అంటే నేను కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్నాను ఇలాంటి విషయం ఉంటుందని కూడా నాకు ఇంతకు ముందు తెలియదు ఈ రోజు నా ఉపాధ్యాయుడు తన సబ్జెక్టు కాకపోయినా కానీ వచ్చి నాకు ఈ సబ్జెక్టు బోధిస్తుంటే నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నాను అనేటువంటి ఆ ఆలోచన ద్వారానే విద్యార్థులకు కలగాలంటే నువ్వు చెప్పే యొక్క మ్యాటర్ లో విషయంలో క్వాలిటీ ఉండాలి తర్వాత రెండు రోజులు చూస్తే ఈ బృంద బోధన లక్ష్యాలు చూస్తే సమిష్టి బాధ్యత అంటే ఉపాధ్యాయుల యొక్క సమిష్టి బాధ్యత మనం చూస్తున్నాం ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఒక సైన్స్ టీచర్ సైన్స్ పాఠం చెప్తే అది ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది ఒక సోషల్ మార్చర్ సోషల్ పాఠం చెప్తే అది ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది ఒక లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఒక పాఠం చెప్తే అది ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది కానీ బృంద బోధనలో ఉపాధ్యాయులు అందరు కూడా కలిసి ఒకే అంశాన్ని వారి యొక్క సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బోధిస్తున్నారు కాబట్టి దానికి ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది మంచి జరిగినా కానీ చెడు జరిగినా కానీ అందరికీ సమిష్టి బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోటీ తత్వంతో చక్కగా ఈ సమిష్టి సమిష్టిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దీనివల్ల విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఉపాధ్యాయుల మధ్య సమిష్టి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలను వాళ్ళ తలంపులను వాళ్ళు షేర్ చేసిన అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మరొక ఆలోచిస్తే ఈ కృంద బోధన ద్వారా ఉపాధ్యాయుల మధ్య కోఆపరేషన్ కలిగి ఉంటుంది సహకారం కలిగిన బాధ్యత కలిగి ఉంటారు సహకారం కలిగి ఉండాలి ఉపాధ్యాయులు ఒకరి పట్ల ఒకరు సహకారం అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ టీచర్ కి మరొక సబ్జెక్ట్ కి సహకరిస్తూ ఉండాలి అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో మరొక సబ్జెక్ట్ టీచర్ యొక్క సహకారం ఉన్నప్పుడు తన సబ్జెక్ట్ లో కొత్త విషయాలను తెలుసుకుని బోధించే అవకాశం ఉంటుంది సహకారం కలిగి ఉండాలి ఈనాడు ఆధునిక వ్యవస్థలో ఆధునిక విద్యార్థులలో సహకారం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సహకారాలు మరి బోధన మనం కలిగి ఉండాలని చూస్తున్నాం తర్వాత ఈ బ్రంగ బోధనకు కావాల్సింది ప్రయోగశాలలు కావాలి గ్రంథాలయాలు కావాలి వర్క్ షాప్ కావాలి ఇవన్నీ వసతులు కలిగి ఉండాలి అంటే ఈ బృంద బోధన అనేటువంటి ఈ కార్యకలాపము మొట్టమొదటిగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో అమెరికా దేశంలో ప్రారంభించబడి తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఇంగ్లాండ్ లో వ్యాప్తి చెంది ఇతర దేశాల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఈ బృంద బోధన కారణం ఏంటంటే ఆ దేశాలలో ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి ఆ దేశాలలో ఆ విద్యాదాన గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి వర్క్ షాప్ వసతులు అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఉపాధ్యాయులు ఆ ప్రయోగశాలను ఆ గ్రంథాలయాన్ని ఆ వర్క్ షాప్ ని వసతులను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుని విద్యార్థులకు ఈ బృంద బోధనను పర్ఫెక్ట్ గా తీర్చేయగలుగుతున్నారు మన దేశంలో కొన్ని మార్పులతో చేతులతో మాత్రమే ఈ బృంద బోధన అనుసరించగలుగుతున్న కారణం ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ప్రయోగశాలలు కావచ్చు ల్యాబొరేటరీ కావచ్చు లైబ్రరీలు కావచ్చు వర్క్ షాప్ కావచ్చు ఈ వసతులు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఉపాధ్యాయులు వెనుకబడుతున్నాయి కానీ ప్రయోగశాలలు కానీ గ్రంథాలయాలు కానీ ఇలాంటి ఎక్విప్మెంట్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అందుబాటులో లేదు కాబట్టి నేను ఈ బృంద బోధన పర్ఫెక్ట్ గా చేయకపోతున్నాను అని ఉపాధి అనుకోకుండా 
ఇది తన బాధ్యతగా తీసుకొని తన సమితి బాధ్యతగా తీసుకొని విద్యార్థులకు శ్రేయస్సును దృష్టి పెట్టుకొని తనకు తానుగా ఇతర ఇతరుల యొక్క సహకారంతో కావచ్చు సమాజ సహకారంతో కావచ్చు లేకపోతే సామాజిక వనరులను ఉపయోగించుకొని ఏదో ఒక రకంగా కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేసుకుని ప్రయోగశాలల ద్వారా గ్రంథాల ద్వారా ఇతరే తయారు చేసుకుని బోధింపు అవసరత ఈ ఉపాధ్యాయులు ఉంటుంది అంతేకాదు విద్యార్థి కార్యకలాపాలపై నిర్మాణాత్మక పరిరక్షణ కలిగి ఉంటుంది అంటే విద్యార్థి యొక్క ప్రతి పని కూడా నిర్మాణాత్మక ఉండాలి కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఉండాలి ఏదో పైపైన కన్స్ట్రక్షన్ కాదు నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి విద్యార్థికి అందించే జ్ఞానము సబ్జెక్టు వారి జీవితంలో ఎప్పటికో గుర్తుండేటువంటిది ఎప్పటికో మర్చిపోకుండా ఇతరులకు చెప్పగలిగే స్థాయిలో విద్యార్థి ఉండాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తన స్నేహితుల దగ్గర కానీ తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర కానీ వారి దగ్గర తను ఏమైతే నేర్చుకున్నాడో చెప్పగలిగే స్థాయిలో విద్యార్థులను కొనసాగించడం ఈ బంధు బాధ లక్షణంగా మనం చూస్తున్నాం దీనివల్ల ప్రయోజనాలు మనం చూస్తే ఇది విద్యార్థి కేంద్రంగా బోధించేటువంటి చైల్డ్ సెంటర్ గా ఉంటుంది ఇది విద్యార్థులకు అవసరాలు కానీ విద్యార్థులకు ప్రతి స్పందన కానీ వాళ్ళ పరిధులుగా నిర్ణయిస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటి నాలెడ్జ్ ని పెంపొందం చేసుకోవటం వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవటం తర్వాత ప్రతి స్పందనలు అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పే పాఠానికి ప్రతి స్పందన కలిగి ఉండి ఇతరు చేస్తూ ఉండాలి పరిధులు నిర్ణయిస్తాయి ఉపాధ్యాయుల మధ్య సమన్వయం సహకారం ఉంటుంది ఉపాధ్యాయులకు సమన్వయం కావాలి తగ్గిపోతుంది ఈ బృంద భాగం ఉన్నప్పుడు ఎవరికి వారు విడివిడిగా ఉండకుండా అందరు కలిసి చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి మధ్య సహకారం ఉంటుంది ఉంటుంది ఒక సమన్వయం ఉంటుంది ఆ సమన్వయం ద్వారా పాఠశాల అభివృద్ధి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉపాధ్యాయుల మధ్య సమన్వయ సహకారాలు ఉంటాయో విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా ఉంటారు సమాజానికి వాళ్ళు ఆదర్శంగా ఉంటారు ఉపాధ్యాయులు బృందంగా ఒక విషయం చర్చించుకుంటున్నారు మూల్యాంకనం చేసుకుంటున్నారు ఆ మూల్యాంకనం విద్యార్థులకు మూల్యాంకనం కాదు తమను తాము కూడా మూల్యాంకనం చేసుకుంటున్నారు తర్వాత తర్వాత బోధన విధానాన్ని ఏ విధంగా మెరుగు చేసుకోవాలి చేసుకుంటున్నారు ఇది చాలా అవసరం ఉపాధ్యాయ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చాలా కావాలి కాబట్టి మూల్యాంకనం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది కలెక్టివ్ అందరు కలిసి బోధిస్తున్నారు కాబట్టి ఎప్పటికే మూల్యాంకనం చేసుకోవడం తన మూవత బోధన విధానాన్ని నెక్స్ట్ బృంద బోధన సమయంలో నెక్స్ట్ టాపిక్ బోధిస్తున్నప్పుడు ఎలా నేను ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి చేస్తున్న అవకాశాలు ఉంటాయి ఉపాధ్యాయుడు వృత్తి యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంపొందం చేసుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యం ఎవరు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా కానీ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందింప చేసుకోవాలి వృత్తిలో ప్రారంభించబడిన తర్వాత ప్రతిరోజు జ్ఞానాన్ని పెంపొందింప చేసుకుంటూ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందింప చేసుకుంటేనే ఉన్నతమైన స్థాయి పడడానికి అవకాశం ఉంటాయి ఇది ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా చేసుకున్న బాధ్యత వృత్తి సామర్థ్యం పెంపొందింప చేసుకోవడానికి తరగతి రెగ్యులర్ టీచింగ్ కాకుండా రెగ్యులర్ టీచింగ్ తో పాటు ఈ బృంద బోధన ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ బోధన పద్ధతి మనం చూస్తే అనేక మంది ఉపాధ్యాయులు కలిసి బోధిస్తారు అంటే అందరు కలిసి బోధిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది బృందంగా ఏర్పడుతున్నారు కాబట్టి బృంద బోధన అంటున్నాం తర్వాత ఉపాధ్యాయులు వారే బోధన విధానం నిర్ణయించుకుంటారు అంటే ఏ బోధన పద్ధతిని కొనసాగించాలి ఏ బోధన ఏమైనా బోధన పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏ బోధన పద్ధతిని ప్రయోగిస్తే ఈ బృంద బోధన ద్వారా విద్యార్థి పరిపూర్ణ జ్ఞానం అందించగలుగుతాం తర్వాత సమగ్రమైన విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే పూర్తిగా టోటల్ గా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ లేదు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాను అనేక స్థాయిలో విద్యార్థులను బోధించడానికి విద్యార్థులను నేర్పించడానికి ఈ బృంద బోధన ఎంత అవకాశం ఉంటుంది వనరులు సమర్పించుకోవటం అంటే సామాజిక వనరులు కావచ్చు అందుబాటులో ఉన్న వనరులు కావచ్చు ఆ వనరులు అన్నిటికీ కూడా అందుబాటులో చేసుకుని వాటి ద్వారా విద్యార్థులకు బోధించడం మనం చూస్తున్నాం ఇది విద్యార్థుల అవసరాలను కేంద్రీకరించేటువంటిది వీళ్ళ యొక్క టోటల్ కాన్సెప్ట్ కేంద్రీకరణ దేని మీద ఉంటుంది వీళ్ళ మన సొంత దేని మీద ఉంటే ఆలోచన దాన్ని ఎలా ఉంటే విద్యార్థికి అవసరం తీరుస్తున్నాను ఏంటి వారికి అవసరం తరగతిలో పూర్తి జ్ఞానాన్ని పెంపొందం చేసుకోవటం ఒక విషయం మీద పూర్తి జ్ఞానాన్ని పూర్తి నాలెడ్జ్ ని పెంపొందం చేసుకోవటం ఆ పూర్తి నాలెడ్జ్ పెంపొందం చేసుకోవడానికి మిషన్ రేపు బృంద బాగా మనం చూస్తున్నాం ఈ బృంద బోధన మొత్తం మనం మొత్తం చెప్తున్నాం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో అమెరికాలో ప్రారంభించబడింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందింది ఆయా దేశాలలో కొన్ని మార్పులు చేతులు అనుసరిస్తున్నారు ఇది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఈ బోధన ప్రారంభించారు అమెరికాలో ఈ బోధన కృషి చేసిన వారు మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఫ్రాన్ సిక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తిగా జే ఫ్రంట్ అనేటువంటి ట్రంప్ అనేటువంటి వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ యొక్క బృంద బోధనను అభివృద్ధి చేసిన మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే బృంద బోధన మనం తరగతి ఎలా బోధించవచ్చు బృంద బోధన ఉదాహరణ చూడండి ఇక్కడ మాకు పిచ్చి కనబడుతుంది ఇది మనందరికి చూసిన వెంటనే మాకు తెలిసిపోతుంది ఇది సాధ్ మహల్ భారతదేశంలో భారతదేశం యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతలను అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఒక ఒక గొప్ప మాన్యుమెంట్ గా మనం చూస్తున్నాం తాజ్ మహల్ ఈ తాజ్ మహల్ అనేటువంటిది పాఠం చెప్పచ్చు పాఠం చెప్పదు అంటే సహజంగా సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు కానీ సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు ఈ తాజ్ మహల్ అనే పాఠాన్ని ఉపాధ్యాయు
తాజ్మహల్ గురించి సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు అంటే చారిత్రక ఆధారాలతో ఎలా బోధించాలో అలా బోధిస్తాడు తాజ్మహల్ ఎవరు కట్టారు తాజ్మహల్ ఎవరి ద్వారా కట్టబడింది తాజ్మహల్ చరిత్ర అంటే చెప్తున్నాడు షాజహాన్ కట్టాడని ముంతాజ్ భార్య ముంతాజ్ ముంతాజ్ కి ఒక్క ముంతాజ్ మరించినప్పుడు ఆమె ప్రేమ చిహ్నం కట్టాడని అంటే చారిత్రక ఆధారాలతో చరిత్రక సంబంధ వివరణ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క సోర్స్ చెప్తాడు కానీ మామూలు కూడా చూస్తే టీచర్ ద్వారా ఈ యొక్క విద్యార్థి ఈ యొక్క టాపిక్ అంతరికే బిందస్ తెలుస్తుంది ఇతర విషయాలను తెలుసుకోలేకపోవచ్చు కానీ ఆలోచించినప్పుడు ఇంకా విషయాలు చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ అవర్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సాంఘిక శాస్త్రంపై అంత చెప్పి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా వచ్చి మళ్ళా లెక్కలు మాట్లాడుతున్నాడు సైన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు సైన్స్ మాట్లాడుతూ సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్తున్నాడు అతను వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ రోజు మనం చెప్పే పాట టాపిక్ ఏంటంటే సీఎం తాజ్మహల్ అరే విద్యార్థులు కనిపిస్తుంది ఇందాక సోర్స్ మాస్టర్ వచ్చి తాజ్మహల్ చెప్పాడు అతను చెప్పింది అంటే చరిత్ర చెప్పాడు ఇప్పుడు వచ్చి సైన్స్ మాస్టర్ తాజ్మహల్ చెప్తున్నాడు ఏం చెప్పబోతున్నాడు అతను చూపిస్తాడు ఇంకా మనం హిస్టరీలో చూస్తున్నాం ఒక మంచి అంటే ఈ తాజ్మహల్ అనేటువంటిది ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక కలువు రాజుతో కట్టబడింది సైన్స్ మాస్టర్ చెప్తున్నాడు సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్తున్నాడు ఈ కలువు రాజు కట్టడం యొక్క ఉపయోగం ఏంటి కలువు రాజు కట్టడం గురించి ప్రత్యేకత ఏంటి తాజ్మహల్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు ఆ కలువు రాజు కట్టడం ద్వారా ఆ తల్లని వాతావరణంలోకి ఒక ఏజ్ లోకి వెళ్ళినట్టుగా మనం ఎందుకు అనుభూతి చెందుతున్నాం అనేటువంటిది సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రూవ్ చేస్తూ సైన్స్ బోధిస్తున్నాడు ఇదే టాపిక్ మీద అలాగే చెప్తున్నాడు ఏమని తాజ్మహల్ కున్న ప్రధాన సమస్య ఇప్పుడు అది ఒక పర్యావరణ సమస్య చూస్తున్నాం తాజ్మహల్ తన యొక్క సహజ ఆకృతిని కోల్పోతూ ఉంది తాజ్మహల్ ఉండేటువంటి పర్యావరణ పొల్యూషన్ ద్వారా ఈ పోలీసు ద్వారా తాజ్మహల్ ఎన్నో నష్టాలు గురి అవుతుంది మరి పోలీస్ నుంచి ఈ పోలీస్ నుంచి తాజ్మహల్ ఎలా రక్షించుకోవాలి దీన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి అని సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఒక సైన్స్ మాస్ చెప్తున్నారు ఈ సైన్స్ మాస్ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ సోషల్ మాస్టర్ చెప్పలేకపోవచ్చు ఆ స్థాయిలో సోషల్ మాస్టర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ మాస్టర్ చెప్పలేకపోవచ్చు ఇదే టాపిక్ ను సోషల్ మాస్టర్ చెప్తే ఈ సైన్స్ మాస్టర్ ఈ కలువు రాత్రి గురించి కానీ పొల్యూషన్ నుంచి తాజ్మహల్ కాపాడుకోవడం గురించి కానీ అంత ఆ స్థాయిలో చెప్పలేకపోవచ్చు తర్వాత మన మూడు అవర్ లో లెక్కలు మాట్లాడుతున్నారు మ్యాథ్స్ మాట్లాడుతున్నారు సైంటిఫిక్ మ్యాథ్స్ మాట్లాడుతుంది చూడడానికి మనం విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ తాజ్మహల్ లెక్కలు కనుక ఎత్తు ఎంత ఉంది దాని పొడగ ఎంత ఉంది దానికి భూభాగం ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది ఎన్ని పిల్లర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని గదులు ఉన్నాయి వాటి వైరస్ వైశాల్యం ఎంత ఎన్ని ఎకరాల్లో కట్టబడింది ఎంత మంది కట్టారు ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టారు ఎంత కాలం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఒక లెక్కలు మాస్టర్ ఇచ్చిన స్థాయిలో ఒక సైన్స్ మాస్టర్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు ఒక సోషల్ మాస్టర్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు విద్యార్థులు పరిపూర్ణ చరిత్ర తెలుసుకున్నాడు సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో తెలుసుకుంటున్నాడు తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ తెలుసుకుంటున్నాడు ఎంత నాలెడ్జ్ చేస్తుంది ఆలోచించండి ఈ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఒకే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒకే ఒక సబ్జెక్ట్ ద్వారా బోధిస్తారు వాడు నెక్స్ట్ వస్తున్నాడు లాంగ్వేజ్ టీచర్ వస్తున్నాడు లాంగ్వేజ్ టీచర్ లాంగ్వేజ్ ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆ తాజ్మహల్ కట్టడం కాలంలో అంటే దాదాపు పదహారు వందల పది సంవత్సరం నుంచి పదహారు వందల అరవై వరకు ఉన్నటువంటి ఈ లాంగ్వేజ్ ఎలా డెవలప్ అయింది భాష అనేటువంటిది అభివృద్ధి చెంది సాహిత్యం ఎలా అభివృద్ధి చెందింది ఆ టైంలో ప్రబంధాలు ఎలా వచ్చాయి సంకీర్తన ఎలా వచ్చాయి వెస్టర్న్ రైచన్ ఎలా వచ్చాయి సాహిత్య కాగాలు ఎలా రూపొందించబడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక తెలుగు మాస్టర్ లాంగ్వేజ్ మాస్టర్ చెప్పాలి విద్యార్థులు పరిపూర్ణ విద్యార్థులు సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటున్నారు విద్యార్థులు ఒక నూతన భావం కలుగుతుంది నిర్లక్ష్యత అనేటువంటి పోతుంది నూతన విషయాలు కనుక్కుంటున్నారు ఒక జాగ్రత్త టీచర్ వస్తున్నారు ఆ సాధన పట్టి పరిపాలన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండే జ్ఞానాలు పట్టి గురించి చెప్తున్నారు ఆ జ్ఞానంలో పండే పంటల గురించి చెప్తున్నారు ఎలాంటి పంటలు ఈ విధంగా పండుతున్నాయి ఆ దినాలు ఎలా పంటలు పండుతాయి పనులు ఎలా ఉన్నాయి నీటి వనరులు ఎలా ఉన్నాయి అది అంతా కూడా ఆ నేలలో నేలలు యొక్క రకాలు ఒక జాగ్రత్త టీచర్ చెప్పడం చెప్తున్నారు భూగోళ శాస్త్రం అంటే జాలజీ టీచర్ చెప్పడం చెప్తున్నారు ఏ టీచర్ అయినా కానీ తన సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పినప్పుడు ఉండే కొంచెం మనం ముందు చెప్తున్నాము విద్యార్థికి సమగ్రమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి నాలెడ్జ్ అందించాలి ఒకే ఒక ఉపాధ్యాయులు వారైతే సాధించాలి ఉపాధ్యాయులు అందరూ కలిసి బృందం చేస్తున్నారు వారి సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ విద్యార్థి బయటకు వచ్చి ఐదు సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు చెప్పింది విద్యార్థి బయటకు వచ్చి ఈరోజు నువ్వు తాజ్మహల్ నుంచి ఏం చెప్పు ఏం తెలుసుకున్నావు అని ప్రశ్న చెప్పి ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు చరిత్ర చెప్తున్నాడు సైంటిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాడు సోషల్ సైన్స్ చెప్పగలుగుతున్నాడు తర్వాత ఈ దానిలో లెక్కలు వివరించగలుగుతున్నారు తర్వాత ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి సాహిత్యమైనటువంటి అంటే సాహిత్య పరంగా అభివృద్ధి 
ಇರಾಂಗೆ ಬೋಧನೆ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಆಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆ ಬೃಂದ ಬೋಧನೆ ವಿಚಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಗಳು ಇದು ಪೈಪೈ ಚೌಲ್ ಕಾದು ಪೈಪೈ ವಿಷಯ ಕಾದು ಕೇವಲ ಪಾಠ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ಕಾದು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೋಧಿಸಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬೃಂದ ಬೋಧನ ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿಚಾರ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾ